বিসমিল্লাহিরহমানুরহিম জেএসসি গণিতের ম্যাথমেটিক্স এর সলিউশন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো গাইডস এবার আমি তৃতীয় পর্বে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ তো এই কোশ্চেনটা আমাদের প্রায় ক নম্বরে এসে থাকে তো আমি এই বিষয়টা হচ্ছে আপনাদের ডিটেলস তথ্য ব্যাখ্যা আমি আপনাদেরকে বলবো যাতে আপনারা যে কোনো ওয়েতেই যদি কোশ্চেন আসুক আপনারা যেন সলভ করতে পারেন তো দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ আসলে এটা কী জিনিস আমরা যদি একটি উদাহরণের চৈত সহিত বোঝার চেষ্টা করি সেটি হচ্ছে ধরুন আপনাকে একটা নাম্বার দেওয়া হলো ধরুন আমি নাম্বার চুজ করলাম হচ্ছে দুই আমি দুইকে দুইটা বর্গের অন্তর সমষ্টি রূপে নিতে চাই তো দুইকে আমি নিতে পারি দেখুন এক একের বর্গ যোগ একের বর্গ তাহলে কী বলছি দুইটা বর্গের যোগ ফল রূপে হচ্ছে তো সেম ওয়েতে আমি যদি পাসকে চিন্তা করি তো আমি চিন্তা করব পাশের কাছাকাছি পূর্ণ বর্গ সংখ্যাগুলো নিয়ে আমি কাজ করব তো এর কাছাকাছি রয়েছে কত এক আর হচ্ছে দুই রয়েছে কারণ তিন নিলে নয় হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে এক একের বর্গ এক আরও বাকি থাকলে যদি এক বাদ দিয়ে দিলে চার চারও কিন্তু পূর্ণ বর্গ তাই চারের স্কোয়ার সো মানে হচ্ছে টু স্কোয়ার তাহলে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ এই হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি এইভাবে আরও অগ্রসর হই ধরুন আপনাকে দেওয়া হলো আট তো আটের আপনারা কীভাবে নেবেন আটের কাছাকাছি এক যদি চিন্তা করেন এক যদি বিয়োগ করেন তাহলে হচ্ছে সাত সাত তো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় সো হচ্ছে না এরপরে যদি দুই নেই দুইয়ের বর্গ হচ্ছে চার তো চার থেকে যদি বাদ দিয়ে আট থেকে তে চার হয় তো এটাও আমাদের কিন্তু মিলবে তার মানে চার যোগ চার আট হয় একে যদি আমরা টু স্কোয়ার যোগ টু স্কোয়ার যদি করি তাহলে আমাদের রেজাল্টার সাথে মিলতেছে তো এটা দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে কিন্তু আমাদের আসতেছে তো সেম প্রসিডিউট আমরা যদি আরেকটা নাম্বার চুজ করি সাপোজ ধরুন হচ্ছে আমাদের টেন নামে নিচ্ছি তো টেনকে দুইটা বর্গের সমষ্টি রূপে নিতে চাই তো আমরা ফার্স্ট স্টেপ এক থেকে শুরু করি এক নম্বর যদি বিয়োগ করি দশ থেকে এক বিয়োগ করলে হয় নয় তো নয় তো আমাদের পূর্ণ বর্গ তাই এক যোগ আমি নয় বলতে পারব তাহলে দুইটা বর্গের সমষ্টি রূপে এক স্কোয়ার তিন স্কোয়ার তো এটি হচ্ছে দেখুন আমাদের সাথে মিলে যাচ্ছে তো এটি দুইটি বর্গ হলো দেখুন এটা প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ বর্গ মাঝে হচ্ছে সমষ্টি এটাই মূলত হচ্ছে দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশের পদ্ধতি তো একইভাবে আমরা যদি চেষ্টা করি ধরুন বড় কিছু নাম্বার নিয়ে আমরা ট্রাই করি তাহলে কি হয় কি না ধরুন আমি একটা বড় নাম্বার চুজ করলাম হচ্ছে ফিফটি তো এই ফিফটি নাম্বারটাকে দুইটা বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে চাই তাহলে কিভাবে প্রকাশ করতে পারবো আমরা আগের মতোই আগে প্রথম নাম্বার এক থেকে শুরু করব তো একের বর্গ এক পঞ্চাশ থেকে এক বিয়োগ করলে হয় উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ তো সাত সাতে উনপঞ্চাশ সো এইটা আমাদের কিন্তু হচ্ছে তাই এক যোগ উনপঞ্চাশ তাহলে হচ্ছে আমাদের একের বর্গ হচ্ছে এক আর সাতের বর্গ উনপঞ্চাশ তো এটা আমাদের দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ সো গাইস আমরা যদি আরও কিছু বড় নাম্বার ট্রাই করি ধরুন হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পঁয়ষট্টি তো আমাদের এই নাম্বারটাও জন্য আমরা এখন ট্রাই করব কোনো কোনো নাম্বার হতে পারে যে দুই বা ততধিক বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ হতেও পারে তো আমরা সেই নাম্বারটার উপরে ডিপেন্ড করবে মূলত ধরুন আমরা এটাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করি আমাদের নাম্বার আগে থেকে শুরু করব এক তো একের বর্গ কত হচ্ছে এক তো এক যদি পঁয়ষট্টি থেকে বিয়োগ করি তাহলে চৌষট্টি আট আটা চৌষট্টি হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এক যোগ চৌষট্টি তখন একে আমরা বলতে পারবো এক স্কোয়ার যোগ আট আটা চৌষট্টি এইট স্কোয়ার তো এটা হচ্ছে অথবা আমরা যদি এই নাম্বারটাকে ধরুন আমরা যদি সাত আর নয় চিন মানে আর যদি নেই ধরুন আমরা এখান থেকে নিচ্ছি দুই নেই দুয়ের বর্গ চার যদি চার বিয়োগ করি তাহলে হয় একষট্টি হচ্ছে না তিনের বর্গ আমি যদি চিন্তা করি নয় তো এখান থেকে যদি নয় আমি বিয়োগ করে দেই তা আমাদের হচ্ছে না তো যদি চার চিন্তা করি চারের বর্গ হচ্ছে আমার ষোলো আমি যদি পঁয়ষট্টি থেকে ষোলো বিয়োগ করে দেই তাহলে থাকে উনপঞ্চাশ তাহলে এটা কিন্তু মেলে তার মানে এটি হচ্ছে আমাদের আর একটা পদ্ধতি মেলে সেটি হচ্ছে আমাদের ফোর এস আমি যদি ষোলো আর হচ্ছে উনপঞ্চাশ নেই ষোলো উনপঞ্চাশ যোগ করলে পঁয়ষট্টি মেলে সো তাহলে এটাও আমি বলতে পারবো ফোর স্কোয়ার প্লাস সেভেন স্কোয়ার তো এটি হচ্ছে আমাদের দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ কিন্তু আসে তো আমরা সেম প্রসিডিউর যদি আমরা আরও কিছু বড় নম্বর নেই ধরুন এটা আমাদের দুইটা আসছে আমি যদি আরও বড় নম্বর নেই আপনাদের বোর্ড বইয়ের কিছু কাজের অঙ্ক দেওয়া রয়েছে তো সেটি যদি খেয়াল করেন বলা রয়েছে একশো তিরিশ তো একেও দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে হবে সো আগের মতো আমরা শুরু করব একদম কাছাকাছি নাম্বার থেকে স্টার্ট করব এক থেকে শুরু করব একের বর্গ এক যদি বাদ দেই তাহলে একশো তিরিশ থেকে এক বাদ দিলে একশো উনতিরিশ একশো উনতিরিশ পূর্ণ বর্গ না তাই হবে না এরপর দুই নিব দুয়ের বর্গ চার এখান থেকে চার বিয়োগ করে দিচ্ছি একশো ছাব্বিশ তো এইটাও আমাদের পূর্ণ বর
আর হচ্ছে আমাদের এগারো বর্গ একশো একুশ তাহলে আমাদের এটা কিন্তু আমাদের মিলে যাচ্ছে সো এটা তাহলে আমাদের রাইট অ্যান্সার একটা পড়বে তো অথবা আমরা যদি এইভাবে যদি তিন আমরা চার পাঁচ দেখে মিলবে না ছয় দিয়ে মিলবে না আমরা যদি সাত দিয়ে চিন্তা করি এই একই নাম্বারটাতেও আমরা যদি নেই সাতের বর্গ ঊনপঞ্চাশ আর নয়ের বর্গ হচ্ছে একাশি যদি আমরা চিন্তা করি দেখুন এই দুটো যোগ হলে একশো তিরিশ হয় সো এটা আমাদের কিন্তু মিলবে সাতের বর্গ ঊনপঞ্চাশ আর সাত সাত ঊনপঞ্চাশ আর নয় নং হচ্ছে একাশি তো দেখুন এই নাম্বারটা দুইটা বর্গের হচ্ছে সমষ্টি রূপে আমরা প্রকাশ করতে পারতেছি তো সেম পজিটিভিটা আমরা যদি আরও কিছু নাম্বার নিয়ে ট্রাই করি তো দেখবো সেম রেজাল্টই আসবে সেম পজিটিভিটা আমরা বোর্ডবের যদি আরও কিছু কাজের অঙ্ক খেয়াল করি তাহলে রয়েছে একশো সত্তর একশো সত্তরকে আমরা সেম পজিটিভিটা নিতে পারবো এক স্কোয়ার তেরো স্কোয়ার আবার নিতে পারবো সাত স্কোয়ার এগারো স্কোয়ার আমি আশা করব আপনারা এই পদ্ধতি অগ্রসর হলে দুইটা পাবেন তো একইভাবে যদি আপনার পরবর্তী হচ্ছে আরও একটা রয়েছে একশো পঁচাশি এটাও যদি আপনি নিতে চান তো হবে চার স্কোয়ার যোগ তেরো স্কোয়ার তো তাও আমাদের কিন্তু মিলবে অথবা এ নাম্বারটাও যদি আমরা আপনার নিতে চান আট স্কোয়ার যোগ এগারো স্কোয়ার তাও কিন্তু আমাদের একশো পঁচাশি মিলবে তো সেম পজিটিভিটে বোর্ড বোর্ড আমাদের আরও একটা রং অঙ্ক রয়েছে যদি আমরা খেয়াল করি তিনশো পঁচিশ নাম্বারটা দিয়ে তো শুধু একটা নাম্বারে যে শুধুমাত্র দুটি বর্গের পূর্ণরূপে একবার বা দুইবার হবে তাই কিন্তু নয় তো এই নাম্বারটা তিনটা সংখ্যার পূর্ণ বর্গ হতে পারে সেটি হচ্ছে এক যোগ আঠারো স্কোয়ার যদি আমরা চিন্তা করি তাও আমাদের কিন্তু তিনশো পঁচিশ হবে তো এটি যদি আমরা ছয় দিয়ে নেই ছয় যোগ সতেরো ছয় স্কোয়ার সতেরো স্কোয়ার তাও তিনশো পঁচিশ হবে তো একইভাবে যদি আমরা টেন স্কোয়ার আর পনেরো স্কোয়ার নেই তাও কিন্তু আমাদের এটি তিনশো পঁচিশ হবে সো এটি হচ্ছে আমাদের দেখতে পাচ্ছি তিনটি বর্গের সমস্যা রূপে প্রকাশ তো গাইস আমাদের এখান থেকে একটা এম সিকিউ খুবই পরীক্ষা রয়েছে আসে সেটি হচ্ছে কোশ্চেনগুলো থাকে এক থেকে একশো পর্যন্ত এমন কয়েকটা সংখ্যা আছে যাদেরকে দুইটি পূর্ণ সংখ্যার বর্গরূপে প্রকাশ করা যায় এমন নাম্বার রয়েছে হচ্ছে চৌত্রিশটি আমাদের এম সিকিউ পরীক্ষায় আসে বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষায় এবং বোর্ড পরীক্ষায় এসেছিল যে এক থেকে একশো পর্যন্ত মোট চৌত্রিশটি নাম্বারকে দুইটি পূর্ণ সংখ্যার সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় তো গাইস এরপরে বোর্ড বই ছিল ম্যাজিক বর্গ তো ম্যাজিক বর্গ সংক্রান্ত আমার ভিডিও লেকচার আমার ইউটিউবে আপলোড করা রয়েছে তো আমি ম্যাজিক বর্গের যে লিঙ্কটি সেটি আমার ইউটিউব চ্যানেলে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা ম্যাজিক বর্গ কিভাবে করতে হয় তার টপিক্সটা পাবেন তো আমি এরপরে চার নম্বর পর্বে আমি যে কিভাবে আমি প্যাটার্নের পরবর্তী সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় সেই টপিক্সটা নিয়ে হাজির হব তো এ পর্যন্ত সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি আর যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সবার মধ্যে শেখ শেয়ার করুন সবাইকে শেখার সুযোগ করে দিন আর মন চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন